డేటా సైన్స్లో నాన్ ఐటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి డేటా సైన్స్కి మూవ్ అయ్యి అంటే టీచింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి డేటా సైన్స్కి మూవ్ అయ్యి దాంట్లో జాబ్ తెచ్చుకున్న ఒక పర్సన్ని మిమ్మల్ని తీసుకొస్తున్నాను హాయ్ ఆల్ నా పేరు శ్రీలక్ష్మి సో నేను బేసికలీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఈజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు బీటెక్ ఎంటే కంప్లీట్ చేసి ఫస్ట్ టైం మీరు డేటా సైన్స్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయినా సో ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ టైం డేటా సైన్స్ ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయినప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళకి ఐ కెన్ సే డేటా సైన్స్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ వై బికాస్ అసలు ఫ్రెషర్స్ కి ఎంతవరకు పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి ఎన్ని రౌండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది సో బేసికలీ చాలా మంది ఫ్రెషర్స్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ క్వశ్చన్ లైక్ కొంచెం ప్యానిక్ అవుతూ ఉంటారు దానికి నాకు ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయినప్పుడు సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యాజ్ అ ఫ్రెషర్ కింద నేను చెప్తున్నాను ఫ్రెషర్ కింద అంటే ఫస్ట్ యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది రిటర్న్ టెస్ట్లోని నెక్స్ట్ టెక్నికల్ కూడాను రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది అంతకు టైం బేస్డ్ ఉంటాయి సో అందులో వచ్చినప్పటికీ ఏంటంటే ఈజీ ఫస్ట్ జనరల్గా కొంచెం లైక్ చేసుకుంటే వెళ్తే ఈజీగానే ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అండి సో ఫస్ట్ రౌండ్ వచ్చినప్పుడు నార్మల్ యాప్టిట్యూడ్ నెక్స్ట్ టెక్నికల్లోనే యాప్టిట్యూడ్ రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ టెక్నికల్ టూ రౌండ్స్ ఉంటాయండి దాని తర్వాత హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది టోటల్ ఫైవ్ రౌండ్స్ వేసుకోవచ్చు అంటే డిపెండ్స్ అపౌన్ కంపెనీ ఫోర్ రౌండ్స్తో కూడా కొంతమంది ఆపేస్తూ ఉంటారు లైక్ ఒక్క టెక్నికల్ వన్ హెచ్ఆర్తో అయిపోతుంది కొంచెం మంచి కంపెనీస్ అయితే టూ టెక్నికల్ అని మన హెచ్ఆర్ ఉంటుంది అండి అలాంగ్ విత్ యాప్టిట్యూడ్ ప్రాబిలిటీస్ మీ డేటా సైంటిస్ట్ కొన్ని అడిగారు కాబట్టి ఐ కెన్ సే అరౌండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాబిలిటీ ఉందండి ఛాన్సెస్ అండి ఎందుకంటే రీసెంట్లీ లైక్ నేను చూసినా కదా మా మాతో పాటు చదివిన వాళ్ళు చాలా మంది కూడా దే క్రాక్ దర్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ యాక్సెంట్ షూర్ మంచి మంచి కంపెనీస్ సెటిల్ అయిన చాలా మంది ఉన్నారండి సో ప్రాబిలిటీ అయితే బాగుంది బట్ వన్ థింగ్ ఒకటి మనం మైండ్ లో ఉంచుకోవాల్సిన ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ అవర్ హ్యాండ్స్ డైటీ కోడి అంటే మీరైతే ఈసీ నుంచి వచ్చారు నాన్ ఐ కంప్లీట్లీ నాన్ ఐటి నుంచి డేటా సైన్స్ నేర్చుకొని డేటా సైన్స్ జాబ్ అనేది క్రాక్ చేశారు డేటా సైన్స్ ఏదైతే ఉందో ఒక విలేజ్ సైడ్ నుంచి కానీ ఇక నాన్ ఐటి నుంచి కానీ వచ్చి ఇటు సైడ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి జాబ్ క్రాక్ చేయాలి ఇటు సైడ్ కెరీర్ సెటిల్ చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఏంటి సో చాలా మంది ఏంటంటే కొంచెం విలేజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం లో ఫీల్ అవుతుంటారు లైక్ నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అట్లా ఉన్నాయి హౌ కెన్ ఐ లైక్ అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూస్ అని సో ఫస్ట్ ఆ ఫియర్ ఉంటుంది కదండి ఆ ఫియర్ వాళ్ళు వదులుకోవాలండి ఫస్ట్ థింగ్ ఎందుకంటే చాలామంది నేను నా ఫ్రెండ్స్లో కూడా చాలామంది చూస్తూ ఉంటాను ఫ్రెషర్స్లోని లైక్ వాళ్ళకు కూడా చూస్తూ ఉంటాను బికాస్ నేను ఐ యూస్ టు వర్క్ ఎస్ అ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళ కూడా చాలామంది అలా వచ్చిన వాళ్ళకి ఐ యూస్ టు గివ్ దమ్ అ గైడెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఫియర్ అన్నది ఎప్పుడైనా సరే వీ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ ద ఫియర్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి వీ హ్యావ్ టు కీప్ వన్ థింగ్ ఇన్ మైండ్ ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ అంటే మనం యుఎస్ యూకేలో పుట్టిన వాళ్ళం కాదండి మన ఇంగ్లీష్ స్కిల్స్ కంప్లీట్గా వాళ్ళగా ఉండాలని మనం ఎగ్జామ్ చేసుకొని అటెండ్ అయ్యా అంటే మీ ఇంటర్వ్యూ ఖచ్చితంగా మనం అక్కడ మనం వేరేగా ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది జస్ట్ మనం ఎలా ఉన్నా మనం మనం అలా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈస్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ సో ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు కమ్యూనికేట్ కమ్యూనికేబుల్గా ఉండాలి అంటే ఎదుటి వాడికి అర్థమైంది అర్థమైందా లేదా అంతవరకు అయితే చాలు అంతవరకు చాలండి అంతకన్నా ఎక్కువ స్కిల్స్ ఎవరు చూడట్లేదు నేను చూ నేను గమనించినంత వరకు సెకండ్ థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కోడింగ్ వచ్చు అంటే వాళ్ళు చేస్తున్న డేటా సైన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాని మీద ఎంత వాళ్ళకి గ్రిప్ ఉందంటే వాళ్ళకి ఎలాగున్నా ఇంగ్లీష్ చాలామందిని చూసా ప్రో ఇంప్రాపర్ ఇంగ్లీష్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు మంచి ప్యాకేజ్తో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ ప్రాసెస్లోనే చాలామంది నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను లైక్ ఇక్కడ డిసిటి టీఎంసీలోని అక్కడ ఆయన విగరస్ ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి వై బికాస్ ఇక్కడ నేను చాలా బయట ఒక్కడ టాక్ అండి ఇది డిసిటి త్రీ సిక్స్టీ జీ టెన్సీ గురించి టాక్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ట్రైన్ అయిన స్టూడెంట్స్ వితిన్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ట్వంటీ మినిట్స్లోని దే ఆర్ ఏబుల్ టు క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ రీజన్ ఒకటి బికాస్ ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఇంటెన్సివ్ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అండి ఎట్లా ట్రైనింగ్ అంటే లైక్ అసైన్మెంట్స్ అవ్వనివ్వండి ప్రాజెక్ట్స్ అవ్వనివ్వండి ప్రాజెక్ట్స్కి వచ్చినప్పుడు అంటే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్ అండి
ఇక్కడ మనకి ఇంటర్న్షిప్ ఇచ్చినప్పుడు మొత్తం లైక్ మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా మనం జాబ్ చేస్తున్నట్టుగానే అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాజెక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ అసలు ఏమేమి చేయాలి అసైన్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా నిజంగా చెప్పాలి బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ త్రీ సిక్స్టీ డిజిట్ ఈఎంజి మీకు ఎలా హెల్ప్ చేసింది ఈ విధంగా మీరు జాబ్ తెచ్చుకునే ప్రాసెస్లో ఈ కోర్స్ నేర్చుకునే ప్రాసెస్లో ఏ విధంగా మీకు సపోర్ట్ చేసింది త్రీ సిక్స్టీ వచ్చి నాకు ఎలా హెల్ప్ చేసింది అంటే త్రూ అసైన్మెంట్స్ అండి ఫస్ట్ అసైన్మెంట్స్ మనకి ఏంటంటే కొంచెం టఫ్ అంటే టఫ్ అని కాదండి వాళ్ళు మాకు కంప్లీట్గా ఒకటే చెప్తారు యూ హ్యావ్ టు క్లియర్ ద అసైన్మెంట్స్ అని చెప్పి సో వాళ్ళు చేయాలి చేయాలి చేయాలని మెంటర్స్ మాకు చెప్తున్నప్పుడు ద సేమ్ టైం ఐ యూ ఐ యూస్ టు స్పెండ్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ మీన్స్ లైక్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ నేను స్పెండ్ చేసేదాన్ని సో జనరల్గా ఎవరైనా సరే లైక్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కూడా ఆన్ యావరేజ్ ఫోర్ అవర్స్ స్పెండ్ చేసినా కూడా చాలు దే విల్ బీ ఈజీలీ ఇంటర్వ్యూని క్రాక్ చేయొచ్చు అంటే క్లాస్ తర్వాత టైమింగ్స్ అసైన్మెంట్స్ క్లియర్ చేయాలి తర్వాత వాళ్ళు మెటీరియల్స్ ఇస్తారండి యూ హ్యావ్ టు గో టు ద మెటీరియల్స్ నెక్స్ట్ మనం వెబ్ సర్చింగ్ కూడా మనం చేసుకుంటూ ఉండాలి బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్ లైక్ వీ హ్యావ్ చాట్ జీపీటీ జెమినాయ్ క్లాడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అవైలబుల్ సో ఇవన్నీ మనం సర్చ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి త్రీ సిక్స్టీ కూడా మనకి ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఇట్లా వెళ్ళండి సో చాలా వరకు గైడెన్స్ ఇచ్చారండి మెంటర్స్ ఇక్కడ సో శరత్ సార్ అవన్యూన్ ఎవరైనా అవన్యూన్ చాలామంది గైడెన్స్ ఇచ్చారు సో ఐ వాజ్ ఎబుల్ టు క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ బికాస్ ఆఫ్ దెన్ Thank you Andy thank you for your time Thank you Andy thank you so much Andy